अब ओवरअल में चैप्टर वनसंग रिटेड कुरा में हमें के कुरा बुझे भादा खी हम सोलर इन्सुलेसन कति आँच सर सर्फेस अफ द सन बास पच्चीस सोलर कंस्टेंट बने के हम अर्थ को एटमोस्फिर से आदि कति आँच तो कुरो था पाए रे कारण हम सोलर इन्सुलेसन घट त भाई कुरा में यह दुटा स्लाइड में प्रश्न छेस पीछे हमें सनसंग रिटेड अब सन को पोजिशन लाइल सन को पोजिशन आज को दिन में यहाँ छर चाहे अथवा आज को दिन में ये बजे यहाँ छाला हमीसंग दुईटा एंगल चाहिए दुईटा एंगल एटा अल्टिट्यूड एंगल भो रहा अजिमुथ एंगल भो हाई अजिमुथ एंगल अल्टिट्यूड एंगल को यह दुटा को सहायता यह एंगल रो एंगल दुटा को सहायता हमी सन ट्रैक कर मिले तब जो जो ये ट्रैकिंग सीस्टम हो सोलर ट्रैकिंग डिवाइसेस में वन एक्सिस ट्रैकिंग रू एक्सिस ट्रैकिंग भाई टू एक्सिस ट्रैकिंग को अर्थ इस दुईटे एंगल ये अल्टिट्यूड एंगल रजिमुथ एंगल दुटेल ट्रैक कर सींगल एक्सिस आइदर अफ द टू लाई ट्रैक करने सो यह ट्रैकिंग सीस्टम कस्ट खाल सीस्टम हो जहाँ सूर्य हो डिशन में तब को तो डिवाइस फेस करते तब को कलेक्टर में अथवा तब को सोलर रेडिएसन मेजरमेंट डिवाइसेस हम यूज करने डिवाइसेस में सनलाइट सदै डाइरेक्ट परोस् भिस्बा तो ट्रैकिंग रोक अब यह दुटा एंगल ने हमें सोलर पोजिशन था पाने भाई कुरो भो अ मैं ये तब एक्चुअली हेन थे हाई तब कि भैन ये साइड में गए तब कुछ डे को चाह सोलर पोजिशन निल्ला अल्टिट्यूड एंगल सोलर इलिवेशन एंगल भो इलिवेशन एंगल रजिमेट एंगल दुटा को भिजुअलाइजेसन दिखा यहाँ ये सन चाहे ये बजे यहाँ थी भाई कुरा भिजुअलाइजेसन दिखा भाई कुरो कराए थे न्यूमेरिकल भाई हमें अस्त यहाँ रोक रोक थे जो लगे मैं हाई सो अब हमी रेडिएसन चाहे रेडिएसन को भैल्यू था पाय हम सोलर कंस्टैंड को भैल्यू था पाये है कति समय अर्थ में आँदा खेल के कारण घट भो था पाइस अब हमें के था पाने पे हमें कुछ सोलर पैनल राख्ता खेल तो सोलर पैनल में हम एक्चुअल पर्ने रेडिएसन कति हो तीन कुरा जानकारी चाहिए हमें मान लो तब को एटमोस्फेयर में थाउजेंड वर्ड पर मीटर स्क्वायर आई रहने तो थाउजेंड वर्ड पर मीटर स्क्वायर मध्य तब को कलेक्टर में कति पर्च हाई अब यह थाउजेंड वर्ड पर मीटर स्क्वायर रेडिएसन जो आई रह तो रेडिएसन में तब को तीन थरी को रेडिएसन चाहे सोलर कलेक्टर में पर्च एवटाला हम डाइरेक्ट बीम रेडिएसन भाई डाइरेक्ट बीम रेडिएसन को अर्थ सोलर कलेक्टर में सन सूर्य सनलाइट चाह त डाइरेक्टली कलेक्टर में आर हाने को दाया दाया डिफ्यूज कत डिफ्यूज नथवा अब्जर्ब नगरिक रेडिएसन जो इसलिए हम डाइरेक्ट बीम रेडिएसन भाई डिफ्यूज रेडिएसन को प्राय जो तब को अब यह यहाँ जो देखा एरोसोल्स प्लस ये क्लाउड में जो डिफ्यू डिफ्यूज भर आगे अथवा ठोक आगे तस्तु हम डिफ्यूज रेडिएसन भाई रिफ्लेक्टेड बनेक तो ग्राउंड बार तब को कलेक्टर में पर्ने जो ये फिगर में के कलेक्टर छोड़ ग्राउंड में बीम आयो बीम आए जो रिटर्न बैक भगवान अलबिटो भाक तब रिफ्ले रिफ्लेक्ट यो रिफ्लेक्टेड को रिफ्लेक्शन कति भाई नाप्ने मेजर भो अलबिडी अलबिड इफेक्ट भो सो ते भर यो चाहे रिफ्लेक्टेड रे अभी डिफ्यूज भाई अब जेनरली जो बाउंड्री देखा क्लाउड को लाइट देखा भाई क्लाउड बार डिफ्यूज भर आगे भर ये एरो देखा भाई अभी तब को अब कतिपय रे तो एरोसोल्स जैसे अब कतिपय चाह तब को पार्टिकल्स में ठोक रिटर्न बैक भी होतीपय तल पर झर्च है सो तो हिसाब से हम अब सर्फेस में आए सर्फेस में आँदा खेल अब हम कलेक्टर में कति पर्यटन सो बेसिकली तीनटा में आईबीसी डाइरेक्ट बीम रेडिएसन जना आईडीसी डिफ्यूज रेडिएसन रईआरसी रिफ्लेक्टेड रेडिएसन ये तीनटा रेडिएसन में हमें अब इसको प्रत्येक को कति कंट्रीब्यूशन मान लो तब को सन बार अब नौ सौ वाट पर मीटर स्क्वायर आई रहो सौ वाट पर मीटर स्क्वायर मध्य यो कति यो कति रही कति कंट्रिब्यूट गए भू हम नि तीनटे को समेसन हमी ग्लोबल सोलर रेडिएसन भाई 
जेनरली तैंले सर्च कर पच्छी गए तैयार फिर यह सोलर के बारे में पढ़ू यो डाइरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएसन कतिपय ठाव में ग्लो ग्लोबल सोलर रेडिएसन भाई है क्योंकि रिफ्लेक्टेड हमें नर्मली नेग्लेक्ट कर तर कु कंडीसन में हमें रिफ्लेक्टेड नेग्लेक्ट कर भादा खेल तब जब चाह सोलर कलेक्टर कुने स्नो रिजन स्नो भाग में अथवा वाटर रिशोर्स को ठाव में छोटे तो बेला में वाटर रिशोर्स रनो बड़ा जो आगे रिफ्लेक्टेन्स हो रिफ्लेक्टेन्स अलग बड़ी हो हमी भू जैसे स्नो बड़ आगे रिफ्लेक्टेन्स अस्सी पर्सेंट जति तक रिफ्लेक्टेन्स जीरो पॉइंट एट टाइम्स ने बढ़् स्नो बड़ा भाई कुरा कर अब जब तो सर्फेस अब स्नो बड़ सर तब को अरुण खाल ग्रैबल सैबल छो बेला में अब रिफ्लेक्टेन्स जमा जीरो पॉइंट वन मात्र हो सो दैट इज भेरी लो जीरो पॉइंट एट इज हाइयर हाई सो ते भर स्नो हमें तो बेला में कंसिडर कर अलग केस में हमें यह तीनटा हेर क्यों ये तीनटे भैप तब जुनसुक कंडीसन में ग्लोबल सोलर रेडिएसन अथवा इंडिविजुअल रेडिएसन को कंट्रिब्यूशन क्या कलेक्टर में भाई कुरा था पाँच रो खाल क्याकुलेसन हमें जो कर गई रहो ये तब बेला काम लग् भादा मानव तैंने कोई एट साइड को सर्वे कर सोलर प्लांट इंस्टल करो साइड को सर्वे कर एरिया में आने डाइरेक्ट बीम अथवा तब कोई ओवरअल हरिजेन्टल बीम रेडिएसन को तक वरीपरी एटमोस्फियर में आने रेडिएसन कति भू नाप्न लाइस डाइरेक्ट ये डिभाइस पाइज पिरानेमीटर भाई है अब तो पिरानेमीटर बड़ा तब ओवरअल रेडिएसन नापी सके अभी हमी मध्य कति भाग कलेक्टर में पर्च कति पर्सेंट तब को डाइरेक्ट बड़ पर्च डिफ्यूज बड़ पर्च रिफ्लेक्टेड बड़ पर्च भू नि हमें ये ओवरअल इयरक एनालाइसि कर सकता तेल तब साइड इवालुएसन को मैं धेरे काम लग् ये क्याकुलेसन्स हाई सो दिस इज अबाउट द ग्लोबल सोलर रेडिएसन अब अर्क हमें अब सब भाई पैला ग्लोबल सोलर रेडिएसन में ये इंडिविजुअल बीम को कंट्रिब्यूशन कति लाई हमें कति आए तो रेडिएसन कति आई रहने कहो पैसे था पाने पो है सो ते को अब हमें सुरू में वी विल स्टार्ट फ्रम हाउ मच रेडिएसन इज कमिंग टू योर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल अथवा तब को जस्ते यो जुन यो फिगर यो अर्थ भो अर्थ को बीच को जो लेयर से हम ट्रोपोस्फियर लेयर लेयर भू अस्त मैं भाई यह तब को स्ट्राटोस्फियर लेयर लेयर हो तब को टप अफ द एटमोस्फियर आइनट यहाँ कति आए तो टप ट्रोपोस्फियर को सबसे माथि आइनट कति आए भू नि पर्यटन और आइनट तब को नर्मली डेसंग भेरी होने हमें अगड़ी था पाई सकता छो कुछ डे में आइनट को भैल्यू फरक फरक पर्व बिकज अफ यर डिस्टेंस बिट्विन सन एंड अर्थ इज अल्सो भेरिड है इसलिए आइनट तब को डे नंबर में डिपेन्डेन्ट हो रहा तब हेन सकूँ यह आइनट में एससी सोलर कंस्टेंट भो वन पोइ थ्री सेवेन किलोवाट पर मीटर स्क्वायर अथवा तेरह सौ सत्तरी कस कस तेरह सौ तेरह सौ सड़सठी अथवा थर्टीन हंड्रेड सिक्सटी सेवेन भी लिंक तर खास दु तीन वाट को मत फरक सो ते खास फरक पड़े वन पोइ थ्री सेवेन लाइन भाई हाई सो सोलर कंस्टेंट में ये टर्म ने तैयार मल्टिप्लाई करूँ तब को एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल रिडिएसन टप अफ द एटमोस्फियर में कति आँच भो पत्ता लग् यो फर्मुला को आधार में हाई अब हमी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल निकाली सके यो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मध्य अब कति हम एटमोस्फियर में आँच तथवा इस हम बीम रेडिएसन बीम हरिजेन्टल रेडिएसन भो टोटल में बीम हरिजेन्टल रेडिएसन कति आए तो तब को में तब हम एटमोस्फियर में भाई कुरो निर्णन पर्यो है अब इसो यो रिलेशन बाई हमें डाइरेक्ट यहाँ को यहाँ को जो हरिजेन्टल बीम रेडिएसन छो क्याकुलेसन करने प्राय जस्तों साइंटिस्टर अथवा प्राय जो रिसर्चर के आपने तरीका फर्मुला फर्मुला डेवलप कर जैसे आइनट को भैल्यूला तब इस एप्रोक्सिमेट कर फर्दर हमी यहाँ कति आने एप्रोक्सिमेट कर फर्मुला चाहिए फर्मुला में मैं भनी हाल धेरेजना धेरे तरीका फर्मुला दिया सो हमी के अब यहाँ आने रेडिएसन कति अथवा बीम हरिजेन्टल रेडिएसन कति निला हम एवं कुछ फलो कर मैं यहाँ थ्रेकल्ड एंड जोर्डन मोडल भाई थ्रेकल्ड एंड जोर्डन मोडल मैं फलो कर तब ये कोर्स में मैं ये अनुसार रखे जस्ते तब को थ्रेकल्ड एंड जोर्डन भाई साइंटिस्ट को अथवा रिसर्चर को मैं मोडल अपना अपना 
जैसे हेन क्लियर स्काई इन्सुलेसन अन द अर्थ भर्थ तब को बीम रेडिएसन कति आँच आई बी बी भू अर्थ रेडिएसन रिचिंग द अर्थ सर्फेस अथवा तब को आपको एटमोस्फियर में कति आँच त पैला सुरू भर निले यो फर्मुला यूज करने ए को पार माइनस के एम हाई अब इसमें ए भाई कुरो जो ए भन्न को अर्थ हम एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नहीं हो सोलर प्लस हाई ए बार ए नि रही आइनट नि अगड़ी को फर्मुला आइन आइनट नि लगभग उत्ति उत्ति नहीं आँच फरक पड़े तर हमी पार्टिकुलर मोडल फलो कर सो तो हिसाब से आई सजेस्ट यू जब तब आईबी निशन ये मोडल बार तब ए उसी उसी देखो मोडल अनुसार निल्न पर्यटन है सो ते भर हम फर्मुला में ए भाई पारामीटर चाहे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल जो तो सोलर फ्लक्स निला हमें यह फर्मुला यूज कर यो ए को कति आई रह एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल में भाई कुरा फर्मुला तब ए भू नि अभी ते पी के अप्टिकल डेफ जो अप्टिकल डेफ भूरा जस्ते तब को अब इस तब को अब कति को एटमोस्फियर पास कर अब कैक्टराइज दे कति को फैक्टर ने घटाने त अथवा हाउ हाउ मच थिकनेस अफ एटमोस्फियर योर सनलाइट हेज टू पास भाई कुरो को मेजर हो सो दैट के डिटर्माइन्स हाउ मेनी हाउ मच रेडिएसन विल विल बी रिड्यूस्ड बिकज अफ योर डिस्टेन्स ट्रावल्ड बाई योर रे सोलर रेडिएसन भाई कुरा को मेजर चाहे के लिए दिने भो रम को एयर मस हो हमें ठा एयर मस बजे को लाइक वन हो फोर्टी एट पोइ टू डिग्री उ गए एयर मस वन पोइ फाइव है ट्रू साउथ बार उ गए एयर एयर मस वन पोइ फाइव अभी जी तल गए अथवा जी इवनिंग में गए तीस एयर मस बढ़ भाई कुरो हम सकता छो सो ते हिसाब से अब यह मोडल अनुसार हमें ए रे नि फर्मुला यहाँ तब मैं यहाँ देखु ए रे हम ए इस निल्न पे के इस निल्न पे अब यह चैप्टर में तब दुख के फर्मुला जो इसमें दस बाहरवटा फर्मुला चैप्टर में अलग इंपोर्टेन्ट फर्मुला तो फर्मुला तंठ पार नहीं पर्च कंठ पारे तर प्राय जो फर्मुला में थ्री सिक्सटी बाई थ्री सिक्सटी फाइव भाई टर्म अभी एन माइनस अथवा एन प्लस भाई फर्मुला प्राय में छाइन जैसे हमें डिक्लाइनेशन एंगल में ट्वेंटी थ्री पोइ फोर फाइव साइन थ्री सिक्सटी बाई थ्री सिक्सटी फाइव एन माइनस एटी वन भाई थी है ते अनुसार अलग समझ सजी हो तर प्क्टिस चाहिए अलग हाई सो बेटर इफ यू मेक अ टेबल फर योर फर्मुलाज मैं कस्तो रेडिएसन कुछ फर्मुला यूज करने भाई टेबल चाहिए तब घर में प्क्टिस को बना रो भर्मुला कंठ पान गाड़ो न हो सो आई थिंक आई यू आई सजेस्ट यू टू मेक अ टेबल अफ योर फर्मुलाज सो दैट यू कैन प्क्टिस रहा न्यूमेरिकल प्राय जो इस कोर्स में सोच नहीं हाई सो ते भर अभी अर्क एम को अब जो एयर में एम एम भाई कुछ वन बाई साइन बीटा कर अथवा यो फर्मुला निल्न जो निले मैं तब फर्मुला यूज कर इफ देर इज नो आवर एंगल आवर एंगल चाहिए यो फर्मुला निल्ने आवर एंगल देखने अर्क फर्मुला अगड़ी को स्लाइड में हमें अगड़ी हे सकता छो सो यू कैन यूज दैट फर्मुला जैसे मैं देखा इफ यू वॉन्ट टू सी आवर एंगल भंडिशन में उ जो फर्मुला लैटिट्यूड कस डेल एच भाई फर्मुला इस बीटा निल्न सकता हाई सो यूज आइदर अफ योर फर्मुला खास फरक आ एक दुई डिग्री तल मत हो तर के फरक पड़े हाई तो दिश इज अबाउट हाउ यू डिटर्माइन योर क्लि स्काई बीम रेडिएसन क्लि स्काई मीन्स अब दाया मैं तब को क्लाउड नी क्लाउड तब को डस्ट पार्टिकल्स एटमोस्फियर धे छो कंडीशन में वी कैन यूज दिस फर्मुला भाई भाई अब नर्मली हमें सोलर डिजाइन कर क्लि स्काई नहीं अजुमसन कर सो ते भर यह आई थिंक दिस इज वेरी रिजनेबल यो जो ट्रेकल एंड जोर्डन ने देखे मोडल यो फर्मुला तब रे नि आईबी निल्न सकू हाई तो ये गई सके अब एट न्यूमेरिकल हेरू ये संग रिटेड जस्ते मैं चाहिए न्यूमेरिकल लगा थे फाइन द डाइरेक्ट बीम सोलर रेडिएसन डाइरेक्ट बीम सोलर रेडिएसन को डाइरेक्ट बीम हरिजेंटल मीन्स योर एटमोस्फियर में आई रहो रेडिएसन नर्मल टू द सन्स रेज एट सोलर नोन सो बाहर बजे अन अ क्लि डे इन काठमंडू क्लि स्काई को बेला में लैटिट्यूड देख मे ट्वेंटी वन डे देख डे नंबर देख एन को तब को वन फोर्टी वन मे ट्वेंटी वन एक सौ एक चालीसों दिन हो तीन सौ पैंसठी को एक सौ एक चालीस एक चालीसों दिन को मे ट्वेंटी वन भो 
So in the pile of calculation go the heri, the declination angle nikani, Malibani, twenty three point four five, uh sine three sixty five, three sixty five, three sixty five, three sixty five, and minus eighty one. Yeah, on a del niganos. Kira is a tabango agarding formula in a direct rani. Kira in his kinza. This was a beta one, you could ninety minus L plus del gorio, uh L digosa, del yam or the bani nigal nonza. 82.45 degrees and beta hive. So M money because air mass by M air mass by 1 by sine beta, you will get 1. Solar noon ko bela air mass 1 unu porto. Kino ne solar noon ko bela ma sun is directly over your head. So that means your air mass calculated is according to your question. So milsa yo you know one jati ne one ne ago sa. Pani si yo I B zay tapa ingko beam radiation. Yo suffix ma ho tio B bani kuro. So hamro horizontal beam radiation zay. According to Tregel and Jordan model, you will get A equal power minus km. So, if parameter you will get 905 watt per meter square. Right? So, that means, we have extra terrestrial, top of the atmosphere, top of the our uh, atmosphere. If you have a lot of earth surface, you will get 905 I We have a atmosphere, we have a lot of Egar sit sarmud no se pants I or baggage is my loss to the absorb goryo atmosphere le kati reflect back goryo to the atmosphere back to the space. Bani kuro gornu pare. Ab tiyo gorni region kio bani kuro mali aerosol zar ko kuro gori ne sagya so. Thik sa isma kosa le kya confusion ja? Sahi mani agar board mo ida. Allah. So let me see the. Okay, so our especially, uh, our atmosphere में कोटी आयो radiation बनी पूरो था पैसे के पीछे अब solar conductor में direct beam कोटी पॉसिबल बनी मैं पूरा करूँ so direct beam radiation निकालना लाइज़ है आह हम रोज़ अस्ते यो collector में यो चाहे तब इनको collector बाय solar panel बाय solar panel लाइज़ है मले यो uh, tilt angle बन रहा अब thirty degrees जो हम रोज़ latitude twenty seven सा Normally 30 degree go, I mean, uh, thumb rules and 30 degrees at the lens. Uh, so, to is 30 degree match of any, uh, you IBC collector may only radiation dunza, yeah, only real radiation go balance. IB cos theta, unza. that theta is your angle of incidence. So, angle of incidence, Nikan is a cosy over the area. You don't collector, so collector, but over normal line tannus to one go 90 degree go line tannus, uh, collector, but to 90 degree, you know, 90 degree go line, ra, solar rays, un I rasa. To re ko beach ko zun angle se tela cha ami cos theta manzo hoy na so tyo isable yoda point light apne reference le ra kya mera normal tanne ra solar ray test ma zai aira ko ray lajin yoda kuni reference le ro gornu boy ni tyo point ma so you will get theta one angle abo yu cos theta ma sab pani abo theta ko sir ni kani to atwa cos theta ko sir ni kani to bani ra zai formula sa this cos theta is dependent upon your collector ko afno azimuth angle. Uh, sun ko afno azimuth angle ra altitude angle ma chai dependent cha hai so yo yo tin ta angle ma dependent plus tilt angle ma pani dependent cha so hami le chai aba yadi tilt angle zero gareko bhaye tapai ko horizontal surface ma tapai le chai garirano bhako bhaye chai tyo bela ma chai ibc chai hamile ib cos yesari pani nikalna saksau bhanne kura cha yo bhanda pani hami prayas to yo yo formula use garchau tyo hisab le cos theta ma chai Cos beta into cos phi s minus phi c into sin sigma sigma one goes and you talk about tilt angle boy. Oh, yes, my Kali you beta you beta one go to altitude angle by alio in altitude angle nigal the Kali son body or a perpendicular line tall or gentleman or something horizon man tani on a janitor meet boy in a two horizon go line janitor perpendicular line meet boy two rot of being a son big of this goes in angles at the less and beta ones are in a altitude angle ones are to put a boy at a solar elevation angle ones are like. Elevation. So, let's say beta, let's say how high, how high your sun, money, you use your support particular line, how high is your sun, money, put away, you know, the uh, uh, visualization. Dinza. So, to is have always my main Chinese, I'm the highest of high school grow. The family yad gone, you're a curse and key yad gone as many, highest of high school, money, good of two to two. Do you do a jimuth angle to, I know, Tara, you're as a son, go a jimuth angle, S one, you go a son, go a jimuth angle. You would have a collector goes in with angle. I assume with angle say evening morning man positive evening man say negative ones of an amber body policy. So basically, I'm really using uh, five years, five years, nigga, and level as a key on the money. I'm real 
कलेक्टर को जो हराइजन संग मिट होने पर्मिनेंट लाइन मिट होने पोइंट तो तब को साउथ रियल साउथ अथवा ट्रू साउथ साउथ को बीच को जो एंगल हमी कल सन को अजिमुख एंगल भाई अब कलेक्टर को निलना के यू ड्र अ नर्मल लाइन अथवा पर्पिंडिकुलर लाइन टू इयर सोलर कलेक्टर हाई योग पर्पिंडिकुलर कल लाइन हो तो पर्पिंडिकुलर तान्ने रो रेस्पेक्ट में तब को साउथ कहने सो ते रेस्पेक्ट में साउथ यहाँ छो साउथ को बीच को रियल रियल साउथ हाई दिस इज अ ट्रू साउथ यह दुईटा को बीच को एंगल हम फाइसी अथवा कलेक्टर को आपको अजिमुथ एंगल भ सो इसमें खाली तब फर्मुला याद कर फर्मुला याद करे ये भैया और बीटा भाई कुरो फाइएस भो फाइसी भाई कुरो तर्मली जोमेट्रिक अलग थोड़े तब साइड में गए तब स्ल प्रोटेक्टर को सहायता ने अलग करूँ गाड़ो कुरो है सो तब खाली एट कंपास चाहिए है जल्द तब रियल साउथ रियल नर्थ भाई डिरेक्शन चाहिए रियल देखोस् अस पीछे तब अब पर्पिंडिकुलर लाइन तान्ने अथवा यनर के टेन्टेटिव तब अलिटेड एंगल को टेन्टेटिव एंगल निल्ला गाड़ो नपर्ला हाई तो सो हिसाब से अब हमी न्यूमेरिकल कर यहाँ तब अब नौ सौ दुई वाट पर मीटर स्क्वायर से हम हरिजिंडल बीम रेडिएसन भो है हम एटमोस्फियर में आग रेडिएसन ये ये मध्य कति चाहिए तब कलेक्टर में डाइरेक्ट पर्स त अब जेनरली के होता है तभी था पाने पर्ने डाइरेक्ट बीम को सदै धे इन कंपेरिजन टू योर डिफ्यूज एंड इन कंपेरिजन टू योर रिफ्लेक्टेड है सो डाइरेक्ट बीम को कंट्रिब्यूशन सद जैसे हाई हो इन कंपेरिजन टू अदर्स सो ते भर अब इसमें तब सोलर नून में भाग है सो यह न्यूमेरिकल में एट सोलर नून भाई बाहर बजे को लाई भाई सो बाहर बजे को लाई होने बितिक जैसे भी यह जो सन छह बजे को लाई भाई पीछे दिस इज डाइरेक्टली अब वे हेड सो ते भर हमें ट्रू साउथ लाई कंसिडर करें बाहर बजे को ट्रू साउथ को कंसिडर करें तो बेला में फाइएस सन को पोजिशन यहाँ छोटे सो ते भर फाइएस जीरो हो यहाँ हेन सकूँ फाइएस में मैं जीरो लिया ट्रू साउथ को सन को पोजिशन इज डाइरेक्टली अब वे हेड अथवा जेनिथ जेनिथ तो तब ट्रू साउथ संग कोइसाइड भाई कुरो कर अजिमुथ एंगल को क्याकुलेसन में सो तो भर तेज जीरो मन रईसी भाई कुछ अब सो कलेक्टर को आपको पोइसन में डिपेंड कर सो पोइसन में डिपेंड करने भाई तब को अब यह नर्मल रू साउथ को बीच को एंगल नि न्यूमेरिकल में यहाँ देख तब हे तो विच इज कलेक्टर विच इज फेस ट्वेंटी डिग्री भाषा सो यो नहीं तब को ट्वेंटी डिग्री टुवर्स साउथ इस भाई यो नहीं ट्वेंटी डिग्री नहीं रिटर्न बैक भर अर्क ट्वेंटी डिग्री भैसे तब को ट्रू साउथ में कोइसाइड होने कुरो इस सो ते भर कलेक्टर को फाइव सी चाहे ट्वेंटी डिग्री भो रउथ इस्ट इफ इट्स टिल्ड एंगल इज फिफ्टी टू डिग्री सीग्मा देख प्लस इस अब अल्टिट्यूड एंगल यहाँ फिफ्टी सेवेन्टी सिक्स पोइ फोर डिग्री चाहिए देख सब पारामिटर देख तक खाली के याद कर ट्रू साउथ ट्रू साउथ में साउथ को बेला में सोलर नून को बेला में तब फाइव चाहे जीरो होने कुरो था पाने पे अस पीछे कस्टिटा आँच अइबी कस्टिटा करें तब यो यहाँ पर निस्क भैल्यू सिक्स नाइन्टी सेवेन वाट पर मीटर स्क्वायर हो सो दिस इज अबाउट यर सेवेन्टी एट सेवेन्टी सेवेन पर्सेंट जी चाहे रेडिएसन नौ सौ दुई वाट पर मीटर स्क्वायर बार सिक्स नाइन्टी सेवेन वाट पर मीटर स्क्वायर तब को डाइरेक्ट बीम रेडिएसन फलिंग अन द कलेक्टर भर भो हई सो दैट इज अबाउट सेवेन्टी सेवेन पर्सेंट ल सो अब डिफ्यूज रेडिएसन को अब डिफ्यूज भित्तिक तब अब यो यहाँ हेन सकूँ अब कलेक्टर भाई कुरो जैसे भी मेरे कर्सर दिखे भाग सो जेनरली कलेक्टर चाहे इसे टिल्ड एंगल में थर्टी डिग्री को टिल्ड एंगल में राखी होना अब एटा कुरा भन्न न जस्ते कलेक्टर मैं टिल्ड एंगल जीरो डिग्री भो तो इस अर्थ में इसी चाहे पैरल जीरो डिग्री में बस्ने भो तो होने बितिक इसलिए तो संपूर्ण आकाश सब देख माथि को हो दैट मीन्स एट दैट कंडीसन योर हंड्रेड पर्सेंट सोलर रेडिएसन कमिंग टू द स्काई इज फलिंग अन द कलेक्टर हमें अजम्सन कर सो यदि यह टिल्ड एंगल जीरो भग अब यदि मेरे ये टिल्ड एंगल चाहिए नाइन्टी डिग्री भक्त भाई के होता नाइन्टी डिग्री भक्त भाई पछाड़ी को भाग में चाहिए अब यह नाइन्टी डिग्री छोटे फ्रंट फेस को जो रेडिएसन 
त्यो रेडिएसन चाहिँ यहाँ त्यो रेडिएसनबाट आको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन यो कलेक्टरमा आउँछ पछाडीको भागमा त हाम्रो के पनि छैन सो द्याट इज युअर वेस्टेड हैन सो त्यो भएर त्यो बेला चाहिँ तपाईँको स्काई चाहिँ आधी मात्र देख्छ हैन हाम्रो चाहिँ स्काई चाहिँ त्यसले देख्ने भनेको त्यो यो यसको आधी भाग मात्र हो हो त्यही हिसाबले यसले चाहिँ फर्मुला डेभलप गरेको छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा तपाईँको डिफ्युज रेडिएसन हाम्रो हरिजेन्टल सर्फेसमा अथवा हाम्रो चाहिँ एटमोस्फियरमा आउँदाखेरि डिफ्युज रेडिएसन कति आउँछ त भनेर निकाल्नु पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ आइडिएच भनेर चाहिँ सी इन्टु आइबी गर्ने आइबी भनेको चाहिँ तपाईँको अलरेडी यु नो यो रेडिएसन कमिङ टु योर एटमोस्फियर र यो आइबी इन्टु सी भनेको डिफ्युज फ्याक्टर डिफ्युज फ्याक्टर भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको इट डिपेन्ड्स अपन योर क्लाउड प्रिजेन्स डिपेन्ड्स अपन योर एरोसोल्स होइन सो त्यो हिसाबले सी निकाल्ने चाहिँ यसले एउटा तरिका दिएको छ थ्रेगल एन्ड जोर्डन मोडलले सो दिस इज जिरो पोइन्ट जिरो नाइन फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फोर साइन यू गर्ने यहाँबाट सी निकालेर अनि आइबी भन्ने कुरो चाहिँ जस्तै यो न्युमेरिकलमा तपाईँलाई आइबी भन्ने कुरो नौ सय दुई वाट परमिटर स्क्वायर दिएको छ क्लियरको आइबी इन्सुलेसन दिएको हो होइन सो त्यो भएर सी इन्टु आइबी गर्यो भने आइडिएच आउँछ डिएच भनेको अब तपाईँको हरिजेन्टल रेफि रेडिएसन चाहिँ यति पर्छ सर्फेसमा होइन अनि त्यसपछि अब मेरो यदि टिल्ट एङ्गल छ भने चाहिँ टिल्ट एङ्गल चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै हरि यो पुरै यसरी टिल्ट एङ्गल जिरो डिग्री भएर आयो भने चाहिँ त्यो वानै हुन्छ यदि तपाईँको नाइन्टी डिग्रीमा पऱ्यो भने यो हाफ स्काई देख्छ होइन सो त्यही हिसाबले यो जुन यो वान प्लस कस सिग्मा बाई टू भन्ने फर्मुला छ यसले यो पोजिसनलाई नै यो कलेक्टरको पोजिसनलाई को रेस्पेक्टमै आएको हो सो यू क्यान सी इफ कस सिग्मा इज जिरो यु विल गेट वान प्लस वान टू बाई टू भनेको वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट आयो नि होइन सो आइडिएस जति हुन्छ आइडिसी पनि त्यति नै हुन्छ यदि सिग्मा चाहिँ अथवा तपाईँको टिल्ड एङ्गल चाहिँ जिरो भएको कन्डिसनमा सो जिरो भएको कन्डिसन आइडिएस जति आयो त्यति नै तपाईँको आइडिसी हुने भयो तर मेरो चाहिँ कस नाइन्टी डिग्री हुने बित्तिकै यो मैले पर्मिटिकुलर हाल्ने बित्तिकै कस नाइन्टी भनेको जिरो भयो वान बाई टू हाफ भयो नि होइन सो यसले हाफ पोर्सन अफ योर सनलाई मात्र देख्छ अथवा हाफ पोर्सन अफ योर लाइटलाई मात्र क्याप्चर गर्छ क्याप्चर गर्छ त्यो हिसाबले आइडिसी इन्टु हाफ गऱ्यो भने हाफ स्काई भनेको यसले डिफ्युजको पनि हाफ स्काई हाफ स्काईको लागि चाहिँ मात्र लिएर यसले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छ सो त्यो हिसाबले यो फर्मुला आएको हो वान प्लस कस सिग्मा बाई टू भन्ने कुरा चाहिँ है अब सो नाइन्टी डिग्री पोजिसनमा राख्नु र जिरो डिग्री एङ्गलमा आउनु राख्नुको चाहिँ जुन यसले यो भेरिएसन देखाउँछ सो त्यही भएर कुनै पनि एङ्गलमा तपाईँले राख्नुहोस् यो कस सिग्माले चाहिँ त्यसलाई कन्सिडर गरेर हामीले हाम्रो चाहिँ आइडिसी कति आएको छ भन्ने भन्ने कुरो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ है त सो मैले यहाँ त्योसँग रिलेटेड फेरि त्यही अघिकै न्युमेरिकललाई कन्टिन्यू गर्ने हामीले यो न्युमेरिकल नै हामीले यहाँ कन्टिन्यू गर्नु गइरहेको छौँ सो हाम्रो आइबी चाहिँ नौ सय दुई वाट पर मिटर स्क्वायर थियो अब डिफ्युज फ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो सो डिफ्युज फ्याक्टर निकालिसकेपछि बल्ल चाहिँ यो डिफ्युज रेडिएसनको कुरा आउँछ सी इन्टु आइबी भन्ने चाहिँ आउँछ होइन सिबी सी इन्टु आइबी आइसकेपछि अब जब बल्ल चाहिँ अब टिल्ड एङ्गल दिएको छ भने यो फर्मुलाबाट चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्ने भयो त्यही भएर हामीले सुरुमा सी निकाल्यौँ सीको भ्याल्यू चाहिँ जिरो पोइन्ट वान टू वान आउँछ यो फर्मुलाबाट अनि आइडिसी भनेको सी इन्टु आइबी इन्टु वान प्लस कस सिग्मा बाई टू भन्ने फर्मुला छ सो डिफ्युज रेडिएसन फलिङ अन द कलेक्टर विल बी यो फर्मुलाबाट चाहिँ तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुभयो एटी एट वाट पर मिटर स्क्वायर आउँछ है सो द्याट मिन्स इट इज ओन्ली अबाउट टेन पर्सेन्ट अफ युअर क्लियर स्काई बिम इन्सुलेसन भनेपछि मेरो जम्मा दस पर्सेन्ट हेर्नुहोस् नौ सय दुईबाट नौ सय दुई मध्ये जम्मा अठासी मात्र तपाईँको कलेक्टरमा पऱ्यो डिफ्युजन चाहिँ डिफ्युज रेडिएसन चाहिँ डाइरेक्ट कति पऱ्यो थियो सिक्स नाइन्टी सेभेन डिफ्युज कति पऱ्यो एटी एट अब रिफ्लेक्टेड सिक्स नाइन्टी सेभेन प्लस एटी एट गऱ्यो होइन तपाईँको चाहिँ सिक्स नाइन्टी सेभेनको कन्ट्रिब्युसन सेभेन्टी सेभेन पर्सेन्ट थियो भने यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जम्मा टेन पर्सेन्ट छ अब बाँकी रह्यो तेह्र पर्सेन्ट के तेह्र पर्सेन्ट रेड रिफ्लेक्टेडले दिन्छ त कसले आन्सर गर्न सक्छ ल भन्नुहोस् त सेभेन पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट भयो टेन पर्सेन्ट चाहिँ डिफ्युज भयो अब बाँकी रह्यो हन्ड्रेड पर्सेन्टमा तेह्र पर्सेन्ट के तेह्र पर्सेन्ट डाइरेक्ट के अरे रिफ्लेक्टेड दिन्छ कसले एन्सर गर्नु सक्छ ल एकजनाले भन्नुहोस् त ल सृष्टि ठ्याक्कै त थाहा भएन सर तर दिँदैन जस्तै लागेछ हाम्रो नर्मल सर्फेसेसहरूको रिफ्लेक्सन त्यति धेरै हुँदैन जस्तो लाग्छ अघि हजुरले भन्नुभएको स्नो र वाटरको जस्तो त्यो पनि के हदसम्म ठिक छ आलोक सर मलाई त्यस्तो उयो त हुँदैन जस्तो लाग्
किन हुँदैन को एन्सर चाहिँ हो उज्ज्वल सर दिन्छ जस्तो त मलाई पनि लागेन सर दिने त दिदैन तर रिजन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि त रिजन चाहिँ के होला त अब सब उन्हें बाहर हो सर एनर्जी बिनिता सर ते लॉसेस उन जो है ना ते वाला उल्लिज़ है उन लोगों को लॉसेस लॉसेस कहाँ उन जा ओ सोना सोना पैनल ले पनी उसले चाय के जो तीजे आप जब गवर्नर शॉप दें अंदर सोर्सेस और का आधार ना नहीं तो यो जी एग्जाम में सीधा डिफ्लेक्ट हूँ ना नहीं तो इस तो केस में बनी लॉसेस हूँ तो बिब्लॉब मलाइन तेल आपसे रिफ्लेक्टेड में वो इंटेंसिटी तेती नौ बॉय को कारण दे तेती थर्टीन परसेंट जो ती दिन असाक वेन वाला मेहराज अब डेफिनेटली तब रिफ्लेक्टेड को कंट्रिब्यूशन भाई तब कान सही नहीं भन्न भाषा है तर अलग क्लियर भैन मुख्य के होने भादा खेल इसको मेन रिजन तब को एटा तो हम जो एटमोस्फियर में आगे रेडिएसन छो रेडिएसन मैं अगि नहीं भनी सकते तब को कतिपय रेडिएसन तो इट विल रिटर्न बैक टू योर स्पेस है कतिपय रि रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट के अरे कतिपय रेडिएसन तो तब को वाटर मोलिकुल तब को गैसेस एरोसल्स अब्जर्व कर सो तो हिसाब से हम अब्जर्व कर रेडिएसन डेफिनेटली घट नहीं रिटर्न बैक भाग कंट्रिब्यूशन भी तैं आयो लस भाई है वी कैन कंसिडर इट एज इट एज लस अर्क डेफिनेटली तब को रिफ्लेक्टेन्स सर्फेस में डिपेन्ड कर स्नो छाई हो रिफ्लेक्टेन्स मैं अगर भाई थे जीरो पोइंट एट तर जब चाहे तब को ग्रावल आँच ग्रावल आने बितिक तब रिफ्लेक्टेन्स जीरो पोइंट वन हो रहा नर्मल ग्राउंड को हम रिफ्लेक्टेन्स जब जीरो पोइंट टू मैं यू कैन अज्यूम यू कैन से दैट योर कंट्रिब्यूशन फ्रम योर रिफ्लेक्टेन्स रिफ्लेक्टेन्स सुड बी डेफिनेटली लो सो ते हिसाब से अब हम रिफ्लेक्टेन्स कभी कुरा में अगड़ी बढ़ऊ सो यू कैन सी दैट रिफ्लेक्टेन्स भूम कलेक्टर को पोजिशन कस्तो भूम में डिपेन्ड कर सो रिफ्लेक्टेन्स यदि तैंको कलेक्टर लिल्ट एंगल जीरो डिग्री कर दून भाई तब को कलेक्टर में कुछ भी रिफ्लेक्टेन्स पड़ेन हई तेल तो पूरे आकाश देख् तैं रिफ्लेक्टेन्स आने वाले खाली तब को टल बिल्डिंग स्ट्रक्चर भात्र आने हो तर हमी एज्यूमिशन कर योर सोलर कलेक्टर विल बी प्लेस्ड इन सच पोजिशन वेर देर इज नो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एरि रिफ्लेक्टेड पार्ट्स अथवा रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेन्स में कई असर नगर्ने खाल क्लियर स्क खुला स्काई को मुनी होने हम एज्यूमिशन होने पो सो तो हिसाब से रिफ्लेक्टेन्स नंडिशन में यो अज यो टिल एंगल नहीं जीरो भैप झने नौने भो है अब यदि यो हमें टिल एंगल जी जो बढ़ाते जाऊ तीति तब को अब रिफ्लेक्टेन्स में अलग ग्राउंड बड़ आगे रिफ्लेक्टेन्स बड़ी आने था सो तो हिसाब से अब ग्राउंड में तब को स्नो कि वाटर छी कई यहाँ ग्रास कि भाई कुरा में तब को डिपेन्डेन्ट हो तो भर हमें यह रिफ्लेक्टेन्स फैक्टर यो रो वाने जीरो पोइंट एट स्नो को लगी ग्रावल को लगी जीरो पोइंट वन नर्मल ग्रास अथवा ग्राउंड को जीरो पोइंट टू वाले मो सो अब यो कलेक्टर को पोजिशन यदि तब को नाइन्टी डिग्री भग भाई फिर के होता तो इस देखने भाग बने अथवा इसमें पर्ने रेडिएसन को खाली ये आधी स्काई को आधी भाग मात्र पड़े है इसलिए डिवाइड कर दी आधी भाग लाई सो ते भर स्काई आधी भाग में डिवाइड कर दी पछाड़ी को भाग में तो पड़े नहीं पड़ेन सो ते भर आधी भाग में पड़ने भाग इस नाइन्टी डिग्री को एंगल में हाफ स्काई में तो देख सो ते अनुसार तब हे तो कस नाइन्टी डिग्री कर फर्मुला में वन माइनस कस सिक में नाइन्टी कर जीरो हो सो वन बाई टू हाफ हो सो ते भर इसमें कस जीरो कस जीरो वन हो वन माइनस वन इज जीरो सो जीरो मीन्स जीरो रेडिएसन इज फलिंग ऑन योर कलेक्टर बिकज अफ योर रिफ्लेक्टेड लाइट भारत ये फर्मुला फर्मुला डेवलप कर सो मेन कुरो 
जति पनि रेडिएसन आएको छ यो कलेक्टरमा रिफ्लेक्ट हुने भनेको त्यो चाहिँ डाइरेक्ट बाट पनि डिफ्युज बाट पनि हुन सक्ने भएकोले हामीले चाहिँ यो दुईटाबाट आउने रेडिएसनको समेसन इन्टु रिफ्लेक्टेन्स त्यो चाहिँ सर्फेसमा डिपेन्डेन्ट प्यारामिटरले मल्टिप्लाई गर्यो अनि इन्टु कलेक्टरको टिल्ट एङ्गलको पोजिसनको आधारमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यु विल गेट द टोटल रेडिएसन ड्यू टु रेडिएसन फलोइङ अन द कलेक्टर ड्यू टु रिफ्लेक्टेन्स भन्ने कुरो चाहिँ दिन्छ है सो आइबीएच र आइडिएच दुईटाले चाहिँ यो जुन ग्राउन्डमा परेको छ यो दुईटाले चाहिँ रिफ्लेक्टेन्समा तपाईँको कन्सि के अरे भूमिका खेल्ने भएकोले यो दुईटालाई हामीले जोड दिउँ र इन्टु रिफ्लेक्टेन्स बिकज अफ एयर सर्फेस अनि इन्टु दिस टर्म बिकज अफ एयर टिल्ड एङ्गल भन्ने कुरो चाहिँ छ है त सो त्यो भएर खाली यो फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो आइआरसी भनेको सिग्मा आइबी साइन बिटा प्लस सी वन माइनस क सिग्मा बाई टू सी भन्ने कुरो अगाडिबाट निकाली हाल्यो साइन बिटा बिटा इज अर अल्टिट्यूड एङ्गल त्यहाँबाट त्यो नाइन्टी माइनस एल प्लस डेलबाट आइहाल्छ र यो फर्मुलाबाट चाहिँ तपाईँले अल्टिमेटली आइआरसी निकाल्न सक्नुहुन्छ सो अघि नै त्यो न्युमेरिकल हामीले कन्टिन्यू गर्ने हो भने तपाईँको न्युमेरिकलमा यदि मैले चाहिँ ग्रास सर्फेस भनेर ग्रास सर्फेस चाहिँ जिरो पोइन्ट टू पर्सेन्ट टू चाहिँ यसको रिफ्लेक्टेन्स मान्यो भने यु आर ओन्ली गेटिङ थर्टी एट वर्ड पर मिटर स्क्वायर भनेपछि मेरो नौ सय पाँच नौ सय दुई थियो होइन नौ सय दुई मध्ये नौ सय दुई मध्ये सिक्स नाइन्टी सेभेन चाहिँ डाइरेक्ट बिम पर्यो कलेक्टरमा एटी एट वर्ड चाहिँ डिफ्युज रेडिएसन पर्यो र थर्टी एट वर्ड चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्टेड रेडिएसन पर्यो फ्रम योर ग्राउन्ड भनेपछि तपाईँको ओभरअल कति आयो त नौ सय दुई मध्ये एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री मात्र आयो सो बाँकी जुन अस्सी जति लस छ अथवा सेभेन्टी नाइन वर्ड पर मिटर स्क्वायर लस छ द्याट इज बिकज अफ योर रिफ्लेक्टेड ब्याक ब्याक टु स्पेस एन्ड प्लस इट इज अब्जर्व बाइ योर भेरियस मोलिकुल्स इन द एटमोस्फियर भनेर थाहा पाउनु पर्यो है सो यु भनेको छ अघिको अघिको केसमा चाहिँ किन हुन्न भन्दा अब स्टेट फरवर्ड एन्सर किनभने रिफ्लेक्टेन्स वान हुँदैन भन्दा हुन्छ अब अघिको केसमा हजुर होइन मैले त तपाईँलाई मेरो प्रश्न फरक थियो नि त भाइ मैले के सोधे थिएँ भने तपाईँहरूको सेभेन्टी सेभेन पर्सेन्ट चाहिँ डाइरेक्टबाट आयो अनि तपाईँको चाहिँ कति पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट चाहिँ डिफ्युज भएर आयो भने थर्टिन पर्सेन्ट दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर चाहिँ रिफ्लेक्टेन्सको सर्फेसको मात्र कुरोले भएन कि यु ह्याभ टु अल्सो से द्याट डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ रिफ्लेक्टेन्स वान भएको भए पनि त तपाईँको यो आइबिएस प्लस आइडिएस मात्र गरेर त यो यसको कन्ट्रिब्युसन त फेरि बागी छ नि त वान माइनस क सिग्मा बाई टू यो वान मात्र भएर त तपाईँको यो तपाईँको एन्सरले जस्टिफाई गर्दैन नि होइन तपाईँको त यो पनि त छ नि त वान माइनस क सिग्मा बाई टू भन्ने प्यारामि भन्ने पार्ट सो यो अगाडिमा चाहिँ वान प्लस क सिग्मा बाई टू भन्ने थियो भने अब चाहिँ वान माइनस क सिग्मा बाई टू भन्ने पार्टमा पनि त हाम्रो कति चाहिँ रेडिएसन डिफ्युज भएर आयो कति चाहिँ रेडिएसन चाहिँ अथवा कति चाहिँ कलेक्ट कति चाहिँ यो कलेक्टरले कति चाहिँ स्काईलाई चाहिँ देख्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो नि त होइन एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो नि सो त्यो भएर यु क्यान से द्याट रिफ्लेक्टेन्स इज अल्सो अ पार्ट बट युअर कलेक्टर पोजिसन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट अनि बाँकी चाहिँ अब डिफ्युज र तपाईँको चाहिँ यो जुन यो रिफ्लेक्ट भएर बा स्पेसमा गएको छ र जति लस भएको छ त्यसलाई पनि कन्सिडर गरेर तिनटै कुराको मिश्रणबाट चाहिँ तपाईँको तेह्र पर्सेन्ट नभएको भन्ने कुरो गर्नु पऱ्यो है क्लियर छ उज्ज्वलजी हजुर सर ओके सो अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूसँग चाहिँ अब कुनै पनि लोकेसनमा जानुहोस् तपाईँहरू अब हुलामा जानुहोस् जुम्लामा जानुहोस् होइन अथवा तपाईँ यता तल तराईको भाग धनगढीतिर गर्मी ठाउँमा आउनुहोस् जुनसुकै ठाउँमा आए पनि हामीले नर्मली चाहिँ अब तपाईँले एउटा कुनै मोडललाई चुज गर्नुपर्छ त्यो मोडललाई चुज गरेर अब यहाँ अब मैले भनिहालेँ जब मैले युज गरेर थ्रेकेल्ड एन्ड जोर्डन मोडल अब अरू किताबहरूमा अरू तरिकाले पनि दिएको छ होइन सो हामीले विभिन्न फ्याक्टरहरू कन्सिडर गर्न सक्छौँ दिस इज अ भेरी सिम्प्लिस्टिक फ्याक्टर सिम्प्लिस्टिक मोडल र यसले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति अहिलेको लेवलमा चाहिँ अलिकति हेल्प हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो राखेको हो अरू किताबमा चाहिँ अरू आफ्नै तरिकाले पनि विभिन्न एसफे एएसएच आरएई भन्ने चाहिँ है एयर कन्डिसनिङ अफ हिट त्यो हिटिङ एन्ड रेफ्रिजिरेसन सिस्टमको आफ्नै छ सो वी ह्याभ डिफरेन्ट मोडल्स सो यू क्यान फलो अ पार्टिकुलर वान एन्ड देन यू क्यान क्याल्कुलेट द रेडिएसन्स कमिङ टु द्याट लोकेसन इन द पार्टिकुलर इन युअर सोलार कलेक्टर यू क्यान क्याल्कुलेट द्याट एन्ड देन यू क्यान प्रिजेन्ट युअर सर्वे रिपोर्ट अनि त्यसले गरेर तपाईँको चाहिँ बल्ल चाहिँ अनि यो चाहिँ ल सोलारको लागि चाहिँ 
रियल साइट हो राो साइट हो भाई कुरो ठा हो साइड इवालुएसन में धे काम लगी सके अब हमी रेडिएसन अब डाइरेक्ट मेजर भी कर सकता है क्याकुलेसन नि सकता तर क्याकुलेसन आगे अज बड़ी एकुरेट हो इन कंपेरिजन टू व्हाट इज मेजर्ड बाई योर डिभाइस है सो डिभाइस दुई किसिम को डिभाइस एटा हम पिरानोमीटर पाइरानोमीटर भाई अथवा पिरानोमीटर व्हाट एवर इट इज यह तब यो खाल शेप को ग्लास टोम हो रही रोचा जो लेबलिंग स्क्रू हो इस तब को लेबल अथवा इसको जो यहाँ एट इंडिकेटर हो इंडिकेटर हम लेबलिंग मिला मदद पुराने ये इंडिकेटर हो खास यहाँ इंडिकेटर हो रहा लेबलिंग स्क्रू हमें कस्त हो रहा इस ठैक्क मिडल में पारे बैलेंस करने हो सो दैट दिश इज योर हरिजेंटल हरिजेंटल में होने हिसाब से सो यो पिरानोमीटर चाहे हम जो बी ब्लक बी ब्लक को मत ए सन ट्रैकिंग डिभाइस तो जो मैं वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्ट बना थे तो प्रोजेक्ट अंतर्गत में हम पिरानोमीटर तैं रेडिएसन कभी आई रहने मेजर करना तो प्री हेलोमीटर भी जो लग सो यू इफ इफ वी हेव चांस वी विल गो एंड सी देर अब सब कुरो बैलेंस भाई हम पीछे तैं गए हेरौला ट्रैकिंग डिभाइस देखा मैं है सो अल तब बुझ पिरानोमीटर के भादा इस रेडिएसन चाहे कुन कस्ट खाले रेडिएसन भादा खेल पिरानोमीटर भित्ति तब को डाइरेक्ट रिफ्यूज दुईटे मेजर कर डाइरेक्ट प्लस डिफ्यूज हो सो डाइरेक्ट रिफ्यूज कतिपय ग्लोबल सोलर रेडिएसन भो तो भर पिरानोमीटर इज यूज फर मेजरिंग ग्लोबल सोलर रेडिएसन भी भाई क्योंकि तेल रिफ्लेक्टेन्स रिफ्लेक्टेन्स को कंट्रिब्यूशन धे कम मैं रेग्लेक्ट करो हिसाब से हमें जीरो नहीं भाग है र्लोबल सोलर रेडिएसन को रूप में तैयार डाइरेक्ट रिफ्यूज दुईटा दुईटा कंपोनेंट मेजर कर हेन ग्लास डोम छ ग्लास डोम में सब लाइट पास हो रिपोर्टी यो खाले थर्मोपाइल सेंसर हो थर्मोपाइल सेंसर के पैले सुरू रेडिएसन आगे रेडिएसन जी आगे तो सब ग्लास डोम में पास भर भि ट्रैप हो र रेडिएसन यो जो ब्लैक सर्फेस अब्जर्व कर टोटली अब्जर्व कर अब्जर्व कर यो थर्मोपाइल तेज को क्रस बंडिंग एट तक हट जंक्शन रोल जंक्शन भाई ठा चाहिए हट जंक्शन रोल जंक्शन टेम्परेचर को डिफ्रेंस भाई बितिके हमें पैसे मेटेरियल भी पढ़ाया थे सीबेक इफेक्ट हु अब यह थर्मोकपल पढ़ाया थे है सो ते हिसाब से तब को हट जंक्शन रोल जंक्शन आने बितिके प्रोपोर्सनल भोल्टेज सीग्नल दिखा है सो तो हिसाब से इसलिए तब को कन्वर्सन कर इनकमिंग रेडिएसन ये भाई कुरो जानकारी कराँच है थर्मोपाइल सेंसर के रही को ओवरअल में जी लाइट आगे तो लाइटर से ग्लास टोम भित्र ट्रैप करने खाले राखी हो भित्र पस बाहर निस्किन न सकोस् सो देर विल बी एंड एंटी रिफ्लेक्शन कोडिंग भाषा ग्लास टोम में एंटी रिफ्लेक्शन कोडिंग हालां से सनलाइट सनलाइट भित्री ट्रैप कर रखे सब रेडिएसन मे अब्जर्व कर प्रोफेसनल चाहिए सोलर रेडिएसन कभी आगे भाई कुरो को जानकारी दिखा हाई यो खाल डिभाइस हम पिरानोमीटर भाजौ अब अर्क प्री हेलिओमीटर भाई प्री हेलिओमीटर को काम चाहिए इसलिए डाइरेक्ट लाई मत नाप्स डाइरेक्ट रेडिएसन कभी आगे भाई कुरुला मत नाप्स सो क्यों तब हेन सकूँ यो जो बनावट है इसको तो बनावट इसलिए पास करने लाइट यो डाइरेक्ट बार बाहर बजे को काम बड़ा यदि तब को सन को लाइट पांच डिग्री भाग उ जाने बितिक इस छेक् कि सो पांच डिग्री सम्म को एंगल इस जो कलेक्टिंग पोइंट है कलेक्टिंग पोइंट बड़ पास कर पांच डिग्री भाग बेस डेविएसन होने बितिक तब सब यो जो इसको सराउंडिंग में भग इस तब को बारिड बारिकेड जो फर्म ये जो बनाक छेक दी ते भर इस तब को एंगल ओन्ली फाइव डिग्री को डेविएसन मस करने भाग हम डाइरेक्ट बीम रेडिएसन भाई हाई सो प्री एलिमिटेड मेजर्स ओन्ली द डाइरेक्ट यहाँ से यो खाल ग्लास डोम यो भित्र को जो तब को मेथोडोलॉजी प्रोफेसनल यो नाप्ने इट्स सिमिलर टू दैट अफ योर पिरानोमीटर सेम मेथोडोलॉजी तब सेंसर हो सेंसर से तब को प्रोफेसनली भोल्टेज जेनेट कर रेडिएसन आगे हमें टेडिटिवली निल सकता सो अर्क यहाँ 
यो जुन देखा कुछ ऐसे ऐसे खाल कौन सा टू एक्सिस ट्रैकिंग मेकानिज्म बने तो जुन यो चाहे यो जाए तो बैंक को सूर्य जहाँ सा तेज़ अंसर फेस होने जाए इलेज़ दूसरे एंगल ऑलिजुट एंगल रो अजीमत एंगल दूसरे लाइज़ इलेज़ ट्रैक करे रो यो घूम जाए यो तो बैंक को सूर्य मुखी फूल बनी घूम सा बन से नहीं ना तो बैंक को � चाहिए यो चाहिए ट्रैकिंग डिवाइस बनी को तो इस ऑनलाइन ट्रैक को निकाल को बाय रहा इतनी बाइसे इस तरह मेरे को जो आई थिंक यो कोर्स में जो यो सेकंड यो पहले चा पहले चैप्टर में जो इतनी बाइसे जो इलेक्ट्रिक कवर कर सका है ना जनरली तो मेरे को जो यो इले जो ओवरऑल तो मेरे जो यो वाला साइट को इवैल्यूशन त्यो र थापनो बर्सा र फॉर्मूला आ रहा है अलग दिन तो मैंने इसमें जाइ मेरे विचार में एक दिन पेज में तो मैंने रैमरे लिखे रा तेरे मनन करने वाले बने जाइ शायद यो पच्चीस हम काम लाख सा सो यूज़ डेट र और कुछ नहीं यानी र मेरे वड़ा जस्ते मिले जाइ कुने पनी यो वड़ा यो ऑनलाइन सॉफ्टवे� मैले साइट देखो सो त्यो लाइक कॉपी पेस्ट करनो सर आह यहाँ नहीं रहते हैं जैसे मैले साउथ बने रहे यहाँ सूज करनो कि ना नहीं कॉलेक्टर ले आएंगे साउथ फेस करनो नॉट साउथ इस यहाँ साउथ इस बाहर है जा साउथ फेस करनो सो अन्य काठमांडू नेपाल बने रहे यहाँ सूज होने इल डिफ़ॉल्ट में you can go, है ना? ये लेस्ट हाल गोसे ये वाला डायरेक्ट सही ओपन कर दीन्सा। so you can choose your south अनि तेज़ पूछी लोकेशन में नेपाल बन्दे चूज़ करनुस। अनि यहाँ सही काठमांडू रोड डिफ़ॉल्ट माँगो सा। तेज़ पूछी यो जुनी यो सा। तब आइंगो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम मंज़े इस तलाई बिल्डिंग में सही तब आइंगो घर को छानो में तो पहले सोलर पैनल हाइड्रोन बाज़ हो कौन-कौन वाट पावर को बंद है ये लेट्स से फाइव किलोवाट को मैं लिचूज़ करें फाइव किलोवाट को कॉस्ट हाल को पैनल तो बंद है ये लेट्स से सिलिकॉन बेस्ड सिलिकॉन मोनो कुछ नहीं अलिस मैं लिस्ट हाल को जैसे पैनल चूज़ करें तो एरिया कौन सी एरिया में तो बैंगल सोलर पैनल सावन है लेट्स से टेन मीटर स्क्वायर में सावन है मैं लिस्ट से आज मुझे दस मीटर स्क्वायर में जैसे मैं लिस्ट सोलर पैनल आले चुक बने रहते हैं आज मुझे नहीं करो तो तो मैं को ये एंगल टिल्ट एंगल जाए ये जो नहीं एंगल से टिल्ट एंगल जाए मलिए थर्टी डिग्री लिए मनी अब यहाँ नहीं रहता पहन ले जस्ते हम रो सेवेन पॉइंट थ्री रुपीस पर यूनिट सही आउंस है बनी अब यहाँ से अब रुपीस में सही ना तो रस सेंट में सर सेंट पर किलोवाट आवर बनेगा एक यूनिट बराबर सेंट पॉइंट थ्री सेंट बने मलिए बने आई ना यूरो में सही हो डॉलर में सोच गरीब नहीं होने जा रहा सेवेन पॉइंट थ्री सेंट पर किलोवाट आवर हो बनी अब तब पहन ले यहाँ नहीं रहे ये कैलकुलेट बने में गौरी बने इल्ले एनुअल इनर्जी कती जेनरेट कर सा कती किलोवाट आवर जेनरेट कर सा इसे लाख है रे हम लोग नेपाल अथवा कार्मिक लोगों लोकेशन में रहा कती पैसे जेनरेट कर सा बनी कुरोसे ये कैलकुलेशन में देखो सा मेरे से यो आमिले एक चुडी यो से ये इसको थर्ड सर्टेन टाइम सा है ना यो यूज करने मिले मेरा वाली यो आउट डे मालिक पहले यूज करी चाहिए एक बार फिर ही करना पाएंगे पहले यहाँ मालिक गौर रहे ही यहाँ रिजल्ट यहाँ सही नोस सो यहाँ नोस तो पीवी पावर से मिले 1.15 किलोवाट पावर चूज करा रही हूँ सो तेरे लाज़े तो मैं इनको परफॉर्मेंस रेशियो आने रहे यो इसको यो परफॉर्मेंस रेशियो जति राम रहे ते ती जाए तो मैं इनको यो इले दिन आउटपुट जाए राम रहे सो यो जाए आमी पची यो फादर तो मैंने सोलार में पोन हुआ नहीं यो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ़ यो सोलार सेल बने रहे जाए विभिन्न त्यां यो जस्ते रिलायबिलिटी पढ़े आज तो यहाँ पर नहीं परफेंस रेशियो जरूर होना है, सो तेज़ में जैसे सेंट्रल पोर्शन बन रहे हैं यहाँ देखो सा, तेज़ तेरे वाले ग्रिड फीड फीडिंग में तबाई गए हैं ना तो इसे रिचे इले तबाई ले वन किलोवाट सिस्टम में वन पर वन फाइव किलोवाट सिस्टम में तबाई ले दस मीटर स्क्वायर भी एरिया में र सेवेंटी नाइन थर्टी फोर यूनिट्स हैं जेनरेट कर सा तेजी यूनिट बराबर तो बने इतनी पैसे से रिजन पाउंड होने सा ग्रेट फीडिंग करे बने बने रे ये वाला कैलकुलेशन से दिन सा के सो आई लाइक बेसिक लेवल में इच्छुक गौरी है ना उस तो मैंने अलग आइडिया हूँ से ये तो होने दे चाहिए बने � ये जो ही GIS PV GIS को सिस्टम हो रही है ना, तो यहाँ से तब आएगा, ये ना उस तरह PV परफॉर्मेंस को जो ही कैलकुलेट करना होना है, यहाँ क्लिक करना होना है ना, परफॉर्मेंस को जो ही ले आपने ये वाला पेज ऐसे रीज़न, 
तपाईको यो कुकीजहरु एक्सेप्ट गर्नुस् अनि यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ उले यस्तो हालको टेबलहरु भर्ने दिन्छ तपाईले टेन्डिटिभ चाहिँ इभालुएसन गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई के के हुन्छ भनेर यो भयो हैन अहिलेले हामीले जस्तै मानिलिउ न तपाईको पहिला सुरु लोकेशन चुज गर्न पर्यो लोकेशन चाहिँ हामीले अहिले यहाँ नेर नेपालको लागि लेट्स से काठमाडौँको लोकेशन मैले सेलेक्सन गरे हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ यसले डाइरेक्ट हेर्नुस् त मैले सेलेक्सन गर्ने बिति काठमाडौँको इलिभेसन दियो हाइट फ्रम योर सी लेभल दिन्छ त्यसपछि यसको ल्याटिट्युड दिन्छ 27.7 भनेर ल्याटिट्युड दियो अनि त्यसपछि तपाईले अब ग्रिड कनेक्टिभ सिस्टम हो भने ग्रिड कनेक्सनमा अब अफ ग्रिड हो भने अफ ग्रिडमा सेलेक्सन गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ तपाईको इन्स्टल पावर कति छ त तपाईले इन्स्टल गर्नु भएको यो वाट पावरमा छ वाटमा छ भने चाहिँ लेट्स से 5 किलोवाटको लागि 5000 हुनु पर्यो बैटरी को कैपेसिटी कति राख्ने त अब तपाईले 5 किलोवाटको सिस्टम छ भने लेट्स से 2500 एम्पियर आवर को चाहिँ बैटरी राखिरहनु भएको छ मैले 50% लिए अनि डिस्चार्ज कट अफ लिमिट अफ अ बैटरी भनेको बैटरी डिस्चार्ज चाहिँ अब 40% भनेको कार बैटरीहरुमा हुन्छ तर हाम्रो यो डिप साइ डिप डिस्चार्जिंग बैटरी भनेको चाहिँ नर्मली 80% मा चाहिँ डिप डिस्चार्ज हुन्छ त्यो हिसाबले 80% चुज गर्नुस् अनि कन्जम्पसन पर डे वाट आवर भनेको चाहिँ एनर्जी तपाईलाई दिनमा कति एनर्जी चाहिन्छ त अथवा कति किलोवाट आवर कति युनिट चाहिन्छ त भनेर निकाल्ने भने अब यो 300 भनेको धेरै कम भयो सो लेट्स से 3000 भनेको 3 वाट 3 3 चाहिँ युनिट भयो 3 युनिट भयो हैन 3 किलोवाट आवर भयो सो 3 युनिट चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ मानि नि भने सो यसमा चाहिँ अब स्लोप हामीले 30 डिग्री सेलेक्सन गरौ अब एजिमथ एंगल चाहिँ अब 12 बजेको लागि चाहिँ तपाईको 0 नै हुने भयो हैन 12 बजेको लागि सो 12 बजेको रेस्पेक्टमा हामीले हेर्ने भने यहाँ भिजुअलाइज गरौ नि तपाईले यस्तो हालको चाहिँ यसले क्याल्कुलेसन गरेर दिन्छ हेर्नुस् सो यु क्यान सी अब यो चाहिँ अब एक्युरेट नहोला अहिले हामीले चुज गरेको हैन सो यु क्यान सी पीवी एनर्जी आउटपुट यहाँ दिएको छ अनि मन्थली भेरिएसन दिएको छ हैन कसरी चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त सबै तपाईले इन्टर गर्नु भएको भ्यालु यहाँ आएर छ पर्सेंटेज डेज विथ फुल ब्याट्री भनेर दिएको छ हैन एभरेज यसरी तपाईले एउटा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ के हो भनेर अहिलेलाई बिभिङ फेजमा भएकोले यो पछि यिनीहरु यो प्यारामिटरमा अब यो विभिन्न परफर्मेन्स रेशियोजहरु भनेको के हो भन्ने कुरो पछि बिस्तारै थाहा भइहाल्छ अहिलेलाई चाहिँ तपाईले यसरी यसो यो चाहिँ हेर्नु होला ग्रिड कनेक्सन पनि गरे हेर्न सकिन्छ सिमिलरली फर यो चाहिँ परफर्मेन्स रेशियो अब सोलर रेडिएसन मेजरमेन्टमा हेर्ने भने यहाँ सोलर रेडिएसन मेजरमेन्ट टुलमा जानुस् यसरी यसले फेरि अर्को यस्तो खालको देखाउँछ हैन अनि यु क्यान सेलेक्ट युअर लोकेसन फेरि पनि तपाईले काठमाडौँमा मैले चाहिँ चुज गरे सो एज यु सी ल्याटिट्युड डाइरेक्ट दियो एलिभेसन दियो हैन अनि अहिले हाम्रो अफ रिडमा अथवा मन्थली डाटा हेरौँ न त डेली डाटा हेरौँ ल सो डेली डाटा तपाईको चाहिँ मन्थ कुन मन्थमा त अब जस्तै अहिलेको सेप्टेम्बरमा तपाईको लोकल टाइम अहिलेको टाइममा हैन सो अन फिक्स प्लेन भनेको छ इराडेन्स क्लियर स्काई इराडेन्स हैन ल क्लियर स्काई इराडेन्स चुज गर्नुस् स्लोप चाहिँ 30 डिग्री चुज गर्नुस् अजिमुथलाई जिरो नै राख्नुस् अनि सन ट्र्याकिङ अहिले हैन सो हामीले चाहिँ यो अन फिक्स प्लेन भनेको छौ छानोमा फिक्स गरेर राखेछौ ट्र्याकिङमा गरेछौ टेम्परेचरमा चाहिँ डेली टेम्परेचर प्रोफाइल गरेर भिजुअलाइज गर्यो भने यसले चाहिँ यस्तो खालको के दिन्छ अहिले हैन सो गिभ सम आउटपुट अब यहाँ अलिकति यो के डाटा इनपुट गरेको मिल मिलेन कि अथवा के हो यहाँ यो पनि चुज गर्नु पर्ने हो कि अन स्ट्रन ट्र्याकिङ प्लेन भनेर भिजुअलाइज हुन्छ डेली एभरेज इरेडेन्स भनेको छ हैन यो तपाईको इरेडेन्स क्लिक गर्न सिरीज टु हाइड भनेको छ क्लियर स्काई भनेर यति दिएको छ यो धेरै कम हो जिरो नै दिइरहेको छ यहाँ अलि के मिलेन यसमा समथिङ सेप्टेम्बर लोकल टाइम इरेडेन्स इरेडेन्स स्काई भिजुअलाइज फिक्स्ड वाल बल आए हैन सो यस्तो खालको चाहिँ हामीले जुन जो सन पाथ डायग्राम भनेको थियो नि लगभग सन पाथ डायग्रामको जस्तै चाहिँ यो चार्ट देखाएको छ अब यसमा चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त प्रत्येक पोइन्टमा ग्लोबल कति छ डाइरेक्ट कति छ डिफ्यूज कति छ हैन ग्लोबल भनेको डाइरेक्ट कस डिफ्यूजकैबाट आएको हो यसरी चाहिँ प्रत्येक टाइममा हाम्रो 12 बजेकोमा हेर्नुस् त सबैभन्दा बढी कति आयो 12 बजेमा सेप्टेम्बरको टाइममा 7 पछितर 15 चाहिँ हाम्रो ग्लोबल आइरा छ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौ हैन यो चाहिँ तपाईको रियल रियल टाइम डेटा भन्दा पनि हुन्छ यसलाई किनभने हामीले लोकल टाइम चुज गरेका छौ यसले चाहिँ अहिलेको अहिलेको हिसाबले नै क्याल्कुलेट गरे अहिले काठमाडौँमा अलिकति बादल पनि लागिरा छ तर स्काई अलिकति क्लियर नै धेरै क्लियर त छैन तर अलिअलि बादल छ त्यो हिसाबले तपाईको अहिलेको लेट्स से 12 सन्तनो भनेपछि लेट्स से यो टाइममा योर 
ओभरअल इराडेन्स इज 611.87 हैन यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौ सो यु क्यान सी दिस टाइप अफ एक्चुअली गएर तपाईले यो साइडमा गएर हेर्नुस अनि देन यु क्यान चलाउन कोसिस गर्नुस एक्चुअली यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई रियल टाइम डेटा पनि हामीले हेर्न सक्छौ अनलाइनबाट पनि हामीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन नै गर्न पर्छ भन्ने पनि छैन सो यु विल यु क्यान डू दिस अनि सिक्नुस् है त ल यति नै गरौँ यति नै छ तपाईँहरूको च्याप्टर वानमा अरू चाहिँ छैन दिस इज द इन्ड अफ योर च्याप्टर अब यसमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज भेरी युजफुल च्याप्टर रेडिएसनको बारेमा तपाईँले धेरै कुरो सिक्नुभयो र कसरी डेली रेडिएसन भेरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले जानकारी लिनुभयो है त केही छ अरू सोध्नु पर्ने कुरो यसमा एनी वन ह्याज एनी क्वेसन अन दिस केही छ भने कुरा राखौँ छैन भने आजलाई यति नै गरौँ है त उज्ज्वलजी छैन सर केही ल त्यसभए आजलाई यति नै गरौँ मैले चाहिँ मेरो रेकर्डिङ स्टप गरौँ